L'écrivain français Frédéric Mistral disait « Quand le bon Dieu en vient à douter du monde, il se rappelle qu'il a créé la Provence. » C'est-à-dire, quand le bon Dieu se rappelle qu'il a créé la Provence, il se sent mieux. Et on peut facilement le comprendre puisqu'en toute objectivité, c'est l'une des plus belles régions du monde. Pour cette vidéo spéciale vlog en Provence, je vous ai préparé un petit quelque chose. Un itinéraire spécial avec toutes mes recommandations pour un séjour en Provence. En téléchargeant le PDF qui est dans la description, vous recevrez donc un itinéraire pour une semaine de vacances en Provence et tout le vocabulaire qui est utilisé dans cette vidéo. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien, entrer votre adresse mail et vous recevrez le PDF dans votre boîte mail. Vous recevrez ensuite plein de contenu pour apprendre le français. C'est un service entièrement gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on fait un grand tour de Provence. Il y aura des vlogs et des vidéos sur l'accent du Sud. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la région du Sud-Est de la France, ça va être l'occasion parfaite pour la découvrir. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti On va commencer avec mon tout premier vlog. C'est une journée typique en Provence. On va se balader, aller voir les lavandes et vous allez m'accompagner dans mon quotidien. Salut Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. C'est mon premier vlog. J'avais envie d'essayer de, un peu quelque chose de différent et donc je me suis dit qu'un vlog ça pourrait être aussi intéressant parce que c'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de vocabulaire du quotidien. On est le vendredi combien 18, ju 18 juin. Le vendredi 18 juin. Si vous regardez la chaîne depuis, euh, depuis un petit moment, vous savez que moi j'aime bien le café. Donc là j'ai un café. En ce moment mon petit déjeuner bah, c'est assez simple. C'est juste deux tartines de pain avec du beurre et euh, de la confiture. Le programme de ma journée, ça va être à peu près petit déjeuner et après j'aimerais bien euh, faire du montage. Et euh, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'habite dans la région de la Provence. En Provence, il y a des grands champs de lavande et là on est fin juin, on est à la fin du mois de juin. Donc c'est vraiment le moment parfait pour aller voir les champs de lavande parce qu'ils sont en fleurs, donc c'est vraiment très très joli. Et c'est ça que j'aimerais bien faire cet après-midi. Je pense qu'on va avoir chaud, je pense qu'on va avoir très chaud. Bon allez, on y va environ 5 minutes de vidéo à finir de monter. J'ai vraiment envie de terminer aujourd'hui donc je vais m'y mettre à fond. <rire> à fond ça veut dire vraiment tout donner, donner toute l'énergie qu'on a pour quelque chose. À fond. Donc là je vais me mettre à fond sur le montage. Avant de partir, avec moi je vais prendre une gourde. La gourde c'est une bouteille d'eau, euh, enfin une bouteille d'eau, une bouteille juste en métal ou en plastique dans laquelle on, on prend de l'eau. Donc ça c'est par exemple une gourde en métal et en plus ça tient l'eau bien fraîche donc c'est très bien. Ensuite très important, la crème solaire. Ça c'est un stick, vous pouvez voir justement dessus on a gardé... On a gardé le mot anglais, on dit un, un stick pour ce genre d'objet. Très très important parce qu'aujourd'hui <rire> il fait très très chaud. J'utilise aussi pour, euh, pour les tatouages. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour les tatouages parce que c'est transparent. Ensuite j'ai le masque. 
En France maintenant, on ne porte plus le masque en extérieur, mais on le porte toujours à l'intérieur. Donc euh, au cas où, au cas où j'en ai toujours un dans mon sac et les lunettes de soleil. Et c'est bon, on y va. aujourd'hui. Euh, les champs de lavande c'est quelque chose qui a rendu la région assez touristique. On va essayer de, de trouver un endroit assez joli aussi parce que là on est fin juin donc et c'est vraiment la, la meilleure période pour voir les champs de lavande en, en Provence. Si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse si vous venez par exemple en, en vacances en Provence, fin juin pour les lavandes. <rire> Finalement, ça arrête à Beaunieu quand même parce que la vue, en fait, elle est juste magnifique. Je vais vous montrer. Et là, ça valait quand même la peine de, de s'arrêter pour regarder. Non, elles sont pas fleuries du tout. Bon, c'est un petit peu un échec. <rire> les lavandes, elles sont pas en fleurs encore euh, en ce moment. Il y a un petit peu de retard, donc euh, ça va pas être joli. Donc finalement, on a décidé de changer d'itinéraire et on va aller dans un autre village qui est très joli aussi. C'est un village qui s'appelle Roussillon. c'est un village qui est très touristique là vous pouvez voir c'est vraiment un petit peu un cliché du, du village typique euh, provençal et en fait c'est très touristique à cause de ça ça c'est les formations géologiques qui sont uniquement ici uniquement dans, dans ce village et, et dans les environs et ça ramène énormément de, de touristes euh, en saison en saison touristique J'étais déjà venue ici, mais là, euh, c'était il y a très très longtemps, c'était il y a environ 10 ans, peut-être même plus. Et euh, si vous venez en vacances dans le sud de la France, ou en tout cas dans, dans cette région, c'est vraiment, je pense, un des endroits, euh, des endroits où il faut venir, parce que c'est vraiment hyper impressionnant. Là il commence à faire vraiment vraiment chaud donc je pense que on va aller boire un verre euh, avant de rentrer à la maison ou peut-être même manger une glace. Alors maintenant on a commandé des perriers tranches. Le perrier tranche c'est un peu la boisson très rafraîchissante de l'été parce que bah, perrier c'est la marque de cette eau là, c'est de l'eau pétillante donc de l'eau avec des bulles à l'intérieur. Et pourquoi on dit tranche Parce que on ajoute une tranche de citron dedans. Donc euh, le nom de cette boisson que vous pouvez commander aussi si vous venez euh, au bar ou au café en France, c'est un perrier tranche. On continue maintenant avec une vidéo sur le célèbre accent marseillais. Vous allez apprendre comment on prononce certains mots dans la région du sud-est et quelques expressions typiques. Première question, est-ce que tu viens de Marseille Je suis né à Aubagne, très exactement. Oui. Alors non, pas tout à fait. Je viens d'un petit village à côté d'Avignon qui s'appelle Cavaillon. Je suis un Provençal. Alors, je ne viens pas de Marseille exactement. Je viens d'à, on va dire, 25 minutes en voiture à Martigues. Pas de Marseille, de Sainte-Marthe. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Moi, je suis de Metz. Donc non, je ne suis pas de Marseille. Je suis arrivé il y a deux ans. Je viens de Lyon à la base. Et on ne dit pas Martigues, on dit Martigues. Petite précision importante avant de commencer. Mais Marseille, c'est un peu la capitale de la Provence. Donc, je suis un peu Marseille. 
<rire> à ton avis, qu'est-ce qui distingue phonétiquement l'accent marseillais de, du français qu'on appelle un peu plus standard Toi, on appuie tous les mots et du coup, ça crée quelque chose de, de chaleureux, d'authentique, comme on dit. Le tch. Voilà, voilà. c'est la particularité. Voilà. caractéristique ouais. phonétique, par voilà. exemple. Le tch. En fait, on va dire, c'est trop bizarre, mais on va dire euh, ticket. Mathilde, des sonorités qui ne sont pas écrites et qui n'existent pas en fait, mais qu'on va prononcer nous. L'accent martial est chantant. C'est un accent qui est chantant. Ouais, on va dire qu'on qu chante un peu, ça pareil dans la France entière, on dit ça, que dans le sud, quand on parle, on chante. Qui va appuyer sur des lettres qui peuvent être un peu non prononcées dans le français de manière générale. Je sais accentuer les E en fin de mot. On dit par exemple, on va dire la bonne mère, alors que sinon, nous, on dirait genre la bonne mère. Très appuyé et assez euh, chantant. Ouais. Vraiment chantant, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. L'accent qu'on met sur euh, le ing. Bah, les ing. Les ing. Euh, bien. Ping, pain. Pain, le matin. Euh... Machine, tout ça. Mais le ing, il est connu dans la France entière pour être plus prononcé qu'ailleurs. C'est vrai, c'est assez caractéristique de, de notre accent. Et nous, on va avoir plutôt tendance à mettre des accents de comme des montagnes sur des mots. Je pense que c'est le soleil qu'on a dans, dans l'intonation. Je pense que c'est la chaleur qu'on a dans les mots. On chante et on exprime à travers la manière dont on parle, peut-être la joie de vivre, le soleil, la mer, la Méditerranée. Quelle est ton expression ou ton mot de vocabulaire préféré Oh, j'en ai un moulon. Alors déjà... <rire> Un moulon, c'est une expression. Oh, fan des chichourles. Il y a la classique fan des chichourles. Vraiment, fan des chichourles, c'est vraiment oh, l'étonnement, tu vois. Et quand tu veux marquer l'étonnement, en Provence, tu dis, oh, fan des chichourles. C'est vraiment, mon Dieu, c'est pas possible. Moi, je sais que je dis souvent, oh, pauvre. Ça veut pas dire grand-chose, en fait. C'est plus une interjection. C'est plus euh, quand je suis étonné de quelque chose, je vais dire, oh, pauvre. Je sais pas pourquoi les gens à Martigues, ils s'insultent de courgettes. Mais une fois, ouais, ça m'a marqué, il y a une dizaine d'années, j'étais au feu rouge, le mec, il avance pas devant. Il y a une petite mamie qui sort et qui fait « Oh, courgette hein !» Le « ça va ». Le « ça va », je l'ai adopté. Ça veut dire euh, « ok, je suis d'accord, euh, ça marche, mm -hmm. ça roule euh, ouais. ». C'est pour acquiescer, en fait. Ça veut dire « peu cher ». Et euh, « magaté ».« Magaté », c'est vraiment un mot affectueux. Euh, mon père, il m'appelait « magaté ». Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu resté. Il y a des rappeurs connus qui s'en sont emparés, tout ça. « Chez Fada ».« Fada », ouais. C'est là, ouais. C'est mon préféré. C'est mon préféré. <rire> J'aime bien les minots. Vu que je suis coach, euh, les minots, quand j'attrape les petits, je dis Oh les minots, euh, courez, courez, j'arrive. Et j'aime bien euh, tuer des gains. Il y a des gains, c'est typique. Des gains ou le des gains de manière générale. Donc oui, il y a pas mal des expressions qu'on adapte au fur et à mesure. Et celle vraiment qu'on utilise, on va dire de manière classique, tous les jours sans en faire un spectacle, je pense c'est tarpin. Tarpin de monde, il y a tarpin de choses, c'est tarpin des gaines. Tarpin, c'est le mot qu'il faut savoir pour venir à Marseille. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton accent Je sais pas si j'ai l'accent marseillais le plus fort. Quand je suis à Marseille, on me dit que j'ai pas d'accent. Et quand je sors de Marseille, on me dit que j'en ai un. En tout cas, c'est quand je rencontre d'autres personnes issues de différentes villes, c'est là qu'ils me disent, ouais, on sent que tu as l'accent. Mais vu que je suis né ici et que ça s'est fait naturellement, ben, j'ai grandi ici, donc du coup, c'est naturel. Alors moi, mon accent, je trouve qu'il fait un peu ben, campagnard, qu'on le dise, mais c'est pas pour ça que j'en suis pas fier. Il y a des accents qui sont moins jolis, je pense. Après, non, c'est un accent qui est plutôt sympa à l'oreille. Moi, en vrai, j'aime bien l'accent marseillais. Moi ça, moi, ça fait plaisir à l'entendre. En tout cas, j'ai plaisir à l'entendre. Il permet quand même d'impliquer les gens dans la conversation parce qu'il est assez passionné. Il fait ressentir un peu la passion dans la façon dont les Marseillais s'expriment. Elle le fait sourire et elle le fait du bien. Et je trouve que cet accent, il fait du bien. Et c'est la bonne humeur, c'est la mer, c'est le soleil et qui se reflète dans notre accent. J'ai envie de te dire que tous les accents font du bien, mais particulièrement celui-ci parce qu'il est associé au soleil, il est associé à la mer, il est associé aussi à un environnement et à un territoire. C'est ce qui fait aussi son charme. À un moment de ma vie, j'en ai eu honte parce que j'avais l'impression que c'était un peu une tare, que les gens ils se moquaient de moi et aujourd'hui, j'en suis fier comme jamais parce que je me dis que c'est un terroir que j'ai et que les autres n'ont pas. Mon accent, j'en suis fier parce que je dis toujours que en fait, c'est mon identité, c'est ma carte d'identité. C'est l'accent de, de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et ils racontent en fait une histoire, cet accent. Et j'avoue que je me suis toujours battu pour le garder parce que c'est ma singularité. Et euh, j'en suis fier et je le revendique. Et aujourd'hui, en fait, je pousse les gens à faire sortir qui ils sont à travers leur accent. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses du mode de vie marseillais Ah, c'est tout un art euh, J'adore. On est trop tranquille. Il fait beau, il y a la mer. Et franchement, c'est cool. C'est cool, franchement, c'est cool. Justement, je disais, dans ma vie, je suis allé habiter à Paris. J'ai habité dans d'autres villes. Les grandes villes, ça génère du stress. C'est tout un art. C'est un état d'esprit, déjà. C'est une manière d'être. C'est une manière d'entrevoir de, le quotidien à un rythme qui est le tien. 
et pas celui qu'on t'impose dans la société. Euh, moi, c'est un mode de vie que j'aime beaucoup. Chaque Marseille -Mar Marseillaise a, a son propre mode de vie, en vrai. Ça dépend de chaque personne. Le mode de vie marseillais, je l'ai adopté. Voilà, je suis pas de Marseille à la base. Et Marseille, ça fait 4 ans et demi que j'habite ici. Et ça s'est emparé de mon cœur euh, <rire> à tout jamais. Euh, déjà, il y a la mer. Et quand tu habites au bord de la mer, je pense que tu as un état d'esprit différent. Tu as une forme d'horizon. Puis après, euh, l'air de rien, il y a la météo qui, pour moi, joue dans 80% des cas. J'ai habité dans d'autres villes où il pleuvait tout le temps, notamment en Angleterre. Euh, Qu'à Marseille, il y a ce soleil. Et je pense que ça se sent chez les gens. Mais j'aime bien ce côté un peu bordélique de la ville. Du coup, bah, tout n'est pas figé, carré. Il y a toujours moyen de s'arranger euh, s'il y a un problème. Et en vrai, il y a une solution. On a toujours euh, ce côté un peu révolutionnaire contre pouvoir, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en ben oui, en Provence, à 17h, tu arrêtes de travailler. Parce qu'il y a le repos, parce qu'il y a la sieste, parce qu'il y a plein de choses. Mais en fait, c'est à vie, quoi. Euh, J'ai l'impression de l'aimer encore plus que certains Marseillais, parce que justement, moi, je suis ici par choix. Je l'adore pour son éclectisme, les, les grandes différences de paysage, les grandes différences de culture. Et puis après, il y a le partage, l'authenticité. On en a encore des gars authentiques dans le coin. Après, gastronomie, folklore, tradition, tout ça, j'en suis amoureux. Mais j'imagine qu'un mec qui est du Nord, il va te dire la même chose sur le Nord. Soit on l'adore, soit on s'en va et on ne vous retient pas. <rire> et encore une fois, c'est toi faire sortir qui tu es vraiment. Et ça, c'est ça, le, le véritable Provençal. Pour moi, c'est ça, être qui tu es. Et dernière question, est-ce que l'accent marseillais, c'est le meilleur accent Évidemment. <rire> C'est parti pour un deuxième vlog. Cette fois, on part à Fontaine de Vaucluse, qui est l'un des plus beaux villages du Vaucluse. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Aujourd'hui, c'est encore un vlog. Euh, c'est l'été, donc je me suis dit que faire des vlogs, c'était une bonne idée parce que c'est la bonne période pour visiter des, des endroits euh, en Provence, des villages, etc. Et il fait assez beau, donc euh, c'est quelque chose de plus agréable à faire en été qu'en hiver. Aujourd'hui, je suis plutôt contente parce qu'on va aller euh, dans un village que j'aime beaucoup. C'est un village où je suis allée euh, très souvent quand j'étais petite. C'est un village qui s'appelle Fontaine de Vaucluse, qui est euh, pas très loin de chez moi, de là où j'habite, en Provence. Et c'est vraiment très joli, euh, c'est très mignon, c'est euh, très typique de la région. Et surtout, il y a un grand moulin à papier qui fonctionne avec l'eau de la rivière. Et c'est un moulin où, à l'époque, on fabriquait beaucoup de papier, mais on, il est toujours euh, utilisé. Donc on peut euh, le visiter, on peut euh, voir comment est fabriqué le papier et c'est super intéressant. Donc c'est ça le programme de la journée. Ça va être une journée très courte, mais, euh... mais ça va être chouette. Ça va être chouette. Alors on est presque arrivé et il euh, y avait quand même beaucoup de monde sur la route. Il y avait beaucoup de voitures, donc je pense que... La, la saison touristique, malheureusement, elle a déjà commencé. Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Donc, on va avoir un peu de mal à se garer. Il y a déjà, ouais, oui, il y a déjà du monde qui est garé partout. Il y a des voitures euh, sur les bords de la route. Donc, on va voir. On va essayer de trouver une place. Bah, ici, c'est payant, hein, ouais, le bien. parking. Non, mais Je pense que si on avait tourné un peu bah, avant, là, a pas une place, là on ne peut pas. Si on trouve une place ici, à mon avis, on a de la chance. Alors j'espère que vous allez m'entendre quand même malgré le bruit de l'eau autour. Quand on vient à Fontaine de Vaucluse, bah, la première chose qu'on voit c'est ça, c'est la rivière. Cette rivière elle s'appelle la Sorgue et dans la région elle est assez connue parce qu'elle prend sa source ici à Fontaine de Vaucluse. Et la source de Fontaine de Vaucluse elle est très connue parce qu'elle est très importante, c'est la plus importante source euh, résurgente de France donc c'est la source qui euh, qui est pas souterraine en fait c'est la source qu'on voit à l'extérieur donc euh, on va aller la voir justement parce que c'est un peu l'attraction principale de, de la ville
derrière moi vous voyez qu'il y a écrit euh, Wallis Clausa alors désolé pour la prononciation en latin je suis pas sûre du tout mais c'est ça veut dire la vallée fermée pourquoi la vallée fermée parce qu'en fait on a ici juste là un énorme rocher qui ferme la vallée c'est ça qui a donné son nom au département du Vaucluse ça veut dire la vallée fermée ça vient de ce nom latin là et maintenant on va aller voir mon, mon magasin préféré ici ah il faut que je mette le masque avant d'entrer c'est le moulin à papier dont je vous ai parlé plus tôt bon la devanture est un petit peu kitsch <rire> mais c'est pas grave je pense qu'à l'intérieur c'est très joli ça fait au moins pff, plus de 10 ans que je suis pas venue ici c'est sûr on va voir si c'est euh, comme, euh, comme dans mes souvenirs <rire> Alors malheureusement c'est interdit de filmer dans la partie librairie, papeterie qui est juste de ce côté là. Euh, c'est interdit de filmer la marchandise, de filmer les papiers, de filmer les carnets, etc. Donc euh, bah tant pis. Mais si vous venez visiter Fontaine de Vaucluse, c'est vraiment un des endroits où il faut passer le moulin à papier. C'est vraiment très joli et puis euh, d'habitude, d'habitude. La dernière fois que je suis venue, donc il y a peut-être 10 ans, la presse fonctionnait. Donc euh, on voyait les marteaux qui fonctionnaient et qui, euh, qui frappaient les, petits, les petites euh, particules de papier. Mais aujourd'hui, non. Donc je ne sais pas si ça fonctionne euh, jamais ou si c'est seulement euh, quelques heures par jour ou un jour spécial dans la semaine. Mais euh, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Alors maintenant on se dirige vers la source de la rivière et c'est ça que je trouve vraiment très agréable ici c'est qu'en fait bah, comme vous voyez c'est très ombragé on est en dessous des arbres donc il y a beaucoup d'ombre et la rivière ça rafraîchit aussi donc en été c'est vraiment une balade super agréable à faire si vous avez trop chaud comme moi euh, ça rafraîchit beaucoup de venir ici donc c'est vraiment super agréable la source de la rivière, la, la source de la sorgue. Ils ont souvent essayé de trouver le début de, sa, de cette source et ils n'ont jamais, jamais trouvé. Donc on ne sait pas du tout jusqu'à combien ça descend. Ils sont encore en train de chercher finalement. Mais en tout cas, c'est vraiment un endroit assez impressionnant. Et là, en fait, euh, comme ils ont fermé le chemin, c'est plutôt agréable <rire> d'être ici tout seul. Donc maintenant, je vais descendre et en général, c'est la descente qui est toujours plus difficile que la montée. après 14h donc on va voir alors on a fini par trouver un restaurant malheureusement bah, comme je vous avais expliqué souvent les restaurants ils ferment ils servent plus à manger à partir de 14h l'après midi pour reprendre le soir et la serveuse, elle a été quand même très gentille parce qu'elle nous a fait euh, des sandwichs au fromage. Donc euh, bah, ce sera notre repas du midi, parce qu'il est déjà 3 heures. Dans la vidéo qui suit, j'ai maintenant demandé à mes amis Romain et Hugo de me partager leurs expressions marseillaises préférées. On a tendance à dire toutes les lettres des mots. Là où il y a des lettres muettes en français, nous, on va venir toutes les dire. Je vais te dire 
Et tu rajoutes le... Alors qu'il n'y est pas, mais je vais te dire... Donc, oui. Maintenant, ça va devenir maintenant. Oui, exactement. Un, euh... un peu ne... Mm -hmm. Marseille, Marseille. <rire> bon, alors ça, il n'y a que Jean-Claude Godin qui le dit. <rire> J'ai découvert à 18 ans qu'il y avait une prononciation que j'avais jamais utilisée. Tous les syllabes en « et » en Provence et dans le sud de la France, on dit « et ». Donc du poulet, oui, un balai, la, la même du lait, un gilet. À 18 ans aussi. Ah ouais. <rire> tu, tu découvres qu'il y a 40%, 60%, 70% des Français qui disent du poulet. Du poulet. Du, du poulet, lait. un balai, du lait. Du et lait. En, ouais, ouais. Ouais. Et en fait, euh, bah non, on prononce du lait. Et tous les oui. « et » sont prononcés pareil. Et. Oui, oui, oui. Et français aussi. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a reproché dans quelques commentaires sur la chaîne. Des français, du coup, dans les commentaires, m'ont dit « Mais tu dis n'importe quoi, on ne dit pas français, on dit français. » Français. C'est pas vrai. Si. Français. <rire> Donc il y a quand même euh. beaucoup, enfin tout le sud de la France qui n'est ah pas oui. au courant. Euh, ah ouais, non, je ne sais pas, on a raté, je, je viens on de a raté une opération. <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Alors, on parle beaucoup par onomatopée. Oh, fin, <rire> c'est-à-dire le oh, on va l'exagérer. Et ça, le fin, ben, c'est, on pourrait dire au fond. C'est au fin. <rire> eh, ben, le eh, ça veut, on ne sait pas comment, qu'est-ce que ça veut dire, mais on le dit. Et ça, c'est vrai. Abandonner. À un moment donné, c'est une expression hyper connue à Marseille. Mais ça, c'est à un moment donné. Oui, oui ça, c'est une contraction. Oui, une... À un moment donné. Pas non, déjà, non, mais si, parce que... Des gens qui ne savent plus l'écrire, justement. Oui. Parce qu'en fait, oui. ils l'ont tellement entendu qu'ils pensent que c'est à un moment donné, en <rire> un seul mot. C'est énorme, ça. <rire> à un moment donné, tu es censé terminer la phrase. À un moment donné, ça me... Ça m'embête ou quoi Et nous, on dit juste à un moment donné. donné. Et c'est comme, je vais te dire, souvent, c'est je vais te dire... Mais il n'y a rien derrière, mais on le dit. Euh, je, je, vais vais, dire. je vais te le dire. Je vais te le dire. Mais quoi Quoi à On ne sait pas. Le combo, c'est à un moment donné, je vais te dire. <rire> et tu te débrouilles avec cette information. Oh. La classique, fada. Ouais. Tchè fada. Tchè fada. Ça, c'est ultra connu. Enfin, nationalement, ouais, je pense que même à Paris, ça se dit. Oh, fan des pieds. Là, c'est vraiment quand tu es agacé par quelque chose, tu dis Oh, fan des Avec pieds. Avec la version fan des chichourles. Ou en Provençal, c'est Oh, fan des chichourles. Alors là, c'est l'expression phare à Marseille. Je, fan, ça veut dire enfant. En fait, c'est la contraction de enfant. Ah, tu raccourcis le mot. Enfant de pas grand Et chichourle, c'est un arbre. Et en Provençal, le chichourle, c'est le jujubier. Le jujubier. Enfin, le chichol, c'est le fruit du jujubier. Ouais. Et c'est un fruit, euh, ici, il euh, n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, c'est un fruit qui est très petit. Il n'y a vraiment pas grand-chose à manger. Donc, et quand tu dis fan des chichol, ça veut dire enfant de pas grand-chose, euh, enfant Peu de cher. rien. Quoi. De enfant de chichol, donc ça veut dire enfant de pas grand-chose. On est passé à l'étonnement. Ouais. Quand tu dis fan des chichol, oh, ce qui m'a fait celui-là. En gros, dans la traduction littéraire, ça veut dire enfant de jujube, je ne sais pas. Ce qui fait que d'un coup, on est passé ouais. de cette explication, mais ça a transité. Et, et, et ouais, ça continue à être... Et tu dis au fin des pieds. Oh. Mais le au fin, ouais, cet étonnement est génial. Moi, je crois que mon expression phare, ouais. c'est mon beau. Ouais. Mon beau, ça veut dire mon beau. Et euh, à Marseille, quand tu as un ami, tu dis, oh mon beau, comment on va ouais. Tu as la variante Gary. Gary, c'est le rat. Ouais. Tu dis oh, Gary. C'est pas mal. Mais... Il y a plein de petits pronoms comme ça, affectifs. Euh, <rire> oui, alors ça, c'est plutôt un pronom qu'une expression. Oui, oui. En fait, c'est mon beau, c'est mon beau. Oh, mon beau, ça va et tout. Oh, Gary. C'est affectif, affectueux. Et je vais me permettre, si tu me le permets, euh, ça. Je toi, permets-toi. Mon vieux, Madame Olivier. Alors ça, c'est vraiment une expression qu'on aime beaucoup ici en Provence, qui n'est pas si vulgaire que ça. Je laisserai Elisa la, le traduire, la traduire. Quand, euh, quand vous faites tomber, par exemple, le verre par terre qui se casse en mille morceaux, je dirais, eh, mon vieux, Madame Olivier. Voilà, et c est, c est, c est, on est fier de cette expression. <rire> on ne coupera pas, c'est là. Bah, je sais pas, on verra. T'as vu le mec qui veut vraiment la garder, on la garde indigne. <rire> Quelle est ton expression favorite, toi, Elie Ouais, c'est vrai. Provence tu l'as pas dit, en vrai. Mon expression favorite, euh, moi j'aime bien pecherette. Ah ouais, pecheur, mais version mais féminine. On a même, ouais. <rire> Pecherette, la nuit, oh, non. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est Pecherette. Ouais, il a Pecherette, elle est avec deux jobastres là, pendant cette vidéo, ça a été terrible. Pecherette. Ouais. 
vous allez dans les cafés, les, les, les cercles de village, là c'est les petits, les petits bars associatifs de village, ça parle encore comme ça, et alors ça c'est magique, vous vous posez là comme ça, et juste vous écoutez. Donc ça c'est ton conseil touriste Ouais. Allez vous poser dans un bar, dans un petit village ouais. de Provence et, et absorber et, voilà, euh, tout ce qui ça passe, rentre. Quoi, ouais. Et je suis sûr que même le plus anglophone qui a jamais entendu parler français, il ressort avec l'accent et une ou deux expressions, <rire> c'est garanti. Je vous conseille de vous abonner au compte des Jobastres. Ben oui, ah, c'est oui, 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 oui. notre activité. <rire> On s'occupe de décrypter, de faire découvrir la culture provençale. Alors la langue, euh, le territoire. La gastronomie, puisqu'il y a des plats typiques provençaux. Donc voilà. De manière authentique, toujours. <rire> Adieu. Adieu. On termine maintenant avec une vidéo qui me rappelle de jolis souvenirs, puisque c'était un vlog que j'ai fait au mariage d'une de mes meilleures amies. Je vous emmène donc avec moi dans cette journée où on a fait la fête sous le soleil. Salut, salut, salut Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Aujourd'hui, c'est encore un vlog. C'est un vlog un peu spécial parce que aujourd'hui, je vais au mariage d'une de mes meilleures amies. Donc je me suis dit que ce serait très cool pour vous de me suivre dans cette journée. Donc ce matin, c'était un petit peu la course. C'est la course, c'est une expression qui veut dire que j'avais beaucoup de choses à faire et euh, en pas beaucoup de temps. Donc c'était un petit peu la course, mais j'ai préparé toutes les affaires que je devais prendre pour cette journée. Et je vous emmène avec moi et vous allez voir un mariage en Provence. Non, on reste en Provence mais on va dans une région où il y a un peu plus de montagnes et euh, j'y suis jamais allée. Donc on a mis le GPS, <rire> c'est pas dit qu'on se perde à un moment donné, mais voilà, parce qu'il nous ouais, reste encore en une heure de route. Tu crois en moi Ouais. Tu crois qu'on va pas se perdre Non. <rire> Ça accélère bien, ça accélère à fond, à fond. Ouais. Okay. Ah, Attends, je vais aller. On voit pas très bien le chemin, mais je pense que vu comment je bouge, on comprend on que c'est accidenté. Que on vit un moment compliqué. Alain Bruy, tu aurais monté ta je voiture ou pas mmh. <rire> Je suis pas sûre. <rire> Alors on vient d'arriver à la maison. <rire> bah oui c'est un vlog. <rire> on est arrivé à la maison où se passe le mariage et comme on dort tous sur place, tout le monde a ramené des sacs de couchage, des matelas, des oreillers et il y a une petite chaîne humaine qui s'est organisée. Raconte-moi un petit peu, jusqu'ici, comment ça se passe, ton, ton rôle de témoin Le rôle de témoin <rire> Est-ce que je dis la vérité <rire> Oui, faut être honnête. Est-ce que tu es éreinté <rire> Je suis épuisé. Épuisé. <rire> Est-ce que tu as rencontré des problèmes majeurs ce euh, matin à part, euh, à part le problème du gîte là, et de, des places pour se garer, euh, non, sinon tout, tout roule. Tout, tout roule, tout roule. C'est juste qu'on est stressé, on se lève tôt. Et qui fait un petit peu chaud, mais peu chaud, tout mais... est très mais... joli. Ouais, ouais, ouais. c'est parfait. Ouais. Non, ça va être sympa. 
Il va falloir monter les tentes, ça, ça va être une autre histoire. Ça va être un peu moins simple. <rire> bon, on le fera quand il sera plus frais. Ah ouais, ouais, après la cérémonie. Mm. La maison où le mariage est organisé, elle est vraiment très 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 isolée. Là, on est en pleine campagne, en plein milieu de la nature. C'est vraiment trop joli. Il y a un énorme champ de lavande ici. Et donc, euh, on a un petit peu fait la fête. Il y avait un groupe de musique qui a joué. Et maintenant, on va faire les photos de groupe. Et ensuite, il y aura une cérémonie euh, non officielle, une cérémonie un peu plus pour, pour être nombreux parce qu'en ce moment c'est le Covid donc c'est difficile de réunir des gens pour des cérémonies à la mairie et euh, donc il y aura la cérémonie, ce soir le repas et la fête etc. Gab, toi t'es noté Ouais, et là je suis en train de réviser mon discours et du coup j'ai une grosse montée de stress. Ah oui je me sens pas serein là, parce que ouais ouais. Alors c'était une très belle cérémonie, ouais. il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions, on a, on a pleuré, on a ri, on a chanté. Et ton discours, comment ça s'est passé bah, J'étais stressé parce que je passais après de très beaux discours et mmh. du coup je me disais est-ce que je vais être à la hauteur, ouais. est-ce que, est que le discours sera suffisamment équilibré, voilà mais je pense que ça suscite l'émotion, donc <rire> c'était le, le principal et l'essentiel. Le voilà. Moi je l'ai entendu, je trouvais que c'était très joli. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de découvrir la Provence ou si vous souhaitez y revenir, je vous conseille de télécharger le PDF que vous trouverez en description. Vous y trouverez un itinéraire avec mes villages préférés et le vocabulaire de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.